Ele é um carioca, psicólogo, bacharelado e licenciado pela Universidade Veiga de Almeida, filósofo pela Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II, no Rio de Janeiro, teólogo pelo Instituto Superior de Teologia, além de ser especialista em psicologia junguiana e mestre em psicologia. Possui vasta experiência como psicólogo clínico com o método Sandplay e psicoterapia junguiana, bem como na docência do ensino superior, ou seja, é um professor. Hoje nós vamos conversar com Rafael do Amaral Vaz. Bom, nós estamos aqui hoje com o professor Rafael, um velho conhecido nosso, né? Nós já fizemos alguns projetos, inclusive, bem interessantes, né, professor Rafael? Verdade. E é, a harmonização de vinhos com Jung. Depois eu até coloco uma foto aí para vocês verem é, como é que foi. A gente tomou vinho, a gente comeu queijo. Que... A, gente... <risos> a aula foi maravilhosa. Foi bem bacana. Bom, é, mas hoje nós estamos aqui para poder falar sobre um tema, né? Um tema bastante preocupante, assim, triste e preocupante, né? é, que já é uma sugestão de pauta né, da, da nossa audiência, sobre o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Né? Então, é, eu, eu pensei em várias formas de começar esse vídeo, né, esse, esse, esse conteúdo aqui para vocês, pensei de repente a gente abordar alguns números que, que são correlatos a esse a esse tema, mas depois eu, eu pensei melhor e vi que a gente tem que deixar o, os números de lado, porque na realidade é você que importa, né? Então, eu tô aqui com o professor Rafael e a primeira pergunta é, professor, como que a gente pode ser mais atento como que a gente pode perceber alguém que esteja com esse ímpeto né, suicida? Como que a gente pode, afinal, ser mais sensível para alguém que esteja passando por uma situação assim do nosso lado? Então, né, Aline, a... esses sinais, né, muitas das vezes, se tornam até sutis né, na convivência com a pessoa. Mas é fundamental... Que, que principalmente o familiar que é próximo comece a perceber né, o comportamento social né, do, do indivíduo né, se ele está é, buscando muito mais no seu tempo do seu, cotidiano né, um, um, um comportamento isolado né, não se interagindo com outras pessoas não mantendo seu ciclo de vida social né Além do isolamento social, também tem outro ponto, que são os pensamentos, né? Pensamentos e algumas outras atitudes, que a gente fala como sinais de alerta, né? Como a pessoa fechar uma conta bancária, né? Do nada, né? E, mas isso sempre associado com é, o comportamento dela durante o dia a dia, né? Não é o fato, por exemplo, se eu fechar uma conta bancária minha hoje, por algum motivo, quer dizer que eu estou pensando em suicídio, não é isso? Mas é justamente eu é, perceber por que, que a pessoa fechou a conta, né? Ou então ela quer, ao mesmo tempo, também, além de fechar a conta, a, é, a abrir um, um inventário, né? E ela não está doente, não está em fase terminal, né? Então, ou ela faz uma carta, né? É como se fosse uma carta de despedida, né? É. E ela faz, assim, alguns desaparecimentos durante o dia, depois volta, né? Então, muitas das vezes, isso são sinais, né? Que a pessoa vai demonstrando na sutileza que, muitas vezes, o familiar não percebe. Outro ponto são as frases, né? Quero dormir e não acordar mais, né? Hum. É, queria que é, tudo se acabasse de uma vez só, né? É, frases do tipo também, né? É, queria morrer, né? Que é a, a mais simples e a mais direta, né? Mas também a pessoa quando fala que 
que, é, que quer, né? muitas das vezes, né? é, não acordar mais, né? é uma atitude que ela está negando aquela sua realidade, negando aquela sua vida atual. Né? Ela nunca vai estar tá falando diretamente sobre a sua dor. Porque o mais interessante também a gente perceber que quem quer se matar, na verdade, não deseja se matar. Uma das coisas que, que a, dentro da teoria da sudiologia fala é que o suicídio ele tem um comportamento ambivalente. Ao mesmo tempo ele está ali prestes para se jogar, ele ao mesmo tempo não quer fazer isso. Porque na verdade o que ele quer matar é a sua dor emocional. Ele quer acabar não com a sua própria vida, ele quer acabar realmente com aquela dor, com aquele sofrimento que ele está sentindo. Só que ele fica tão sufocado por essa dor, né, que ele né, cria um imaginário que ninguém vai entendê-lo, que ninguém vai se importar com ele. Né? Então uma das coisas que alguns pacientes já me falaram é que ah, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta, Rafael. Se eu morrer ninguém vai se importar comigo, né? Mas assim, por exemplo, você você citou aí alguns alguns indícios e tudo mais. Eu senti que existe o, alguns pontos de interseção com o um quadro de um depressivo. Sim. Mas né, algumas uhum. algumas interseções e algumas diferenciações também, né? Também. Só para a gente é, entender um pouquinho mais assim, se você puder fazer uma, uma separação breve, embora eu, eu sei que é imbricado, né? Imbricado, é difícil. É. Uhum. é, mas por exemplo, há uma diferença entre o estar triste e estar depressivo, né? A, a depressão ela já vai ser uma característica de uma tristeza profunda, né? Onde a pessoa vai desenvolver aquele estado de humor, né? Baixo, triste, né? Mais de duas ou três semanas, né? Sem alteração, né? Do seu comportamento de humor. Né? É, choro constante e sem motivos né? então tudo, todo esse comportamento já vai estar tá demonstrando né? sinais da depressão né? e a tristeza já é algo temporário e é muito pontual eu sei por que, que eu estou triste né? e eu tenho força para sair dessa tristeza já o depressivo não, ele muitas das vezes não sabe tanto com clareza a causa dessa tristeza e ele muitas das vezes né, não consegue sair desse estado. Entendi. E, e bom, é, outro dia eu assisti um vídeo na internet de uma pegadinha assim, que eles fizeram de um rapaz que soltava de um táxi e, e, e ele começava a subir no alambrado. Uhum. E aí o motorista do Uber ou do táxi, ele, ele não era, ele não, não tava na pegadinha, ele era a vítima da pegadinha, né, vamos dizer assim. Sim. E aí o cara começava a subir e aí o, o motorista ia atrás, aquilo me, 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 deu, me chocou, assim, não pe, pelo que tava acontecendo em si. Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, se eu visse uma cena dessa, como que eu reagiria? Uhum. Eu me pus a pensar, né? E aí vem a segunda pergunta... Como reagir em um caso né, que, ou que a gente é, é, presenciou né, uma tentativa ou, ou situações que né, quase levaram a isso? Enfim, como é que a gente faz? O que, que a gente faz com isso? Então, primeiro momento né, é nunca incentivar a pessoa a executar aquele seu plano. Até porque se eu sei que é um comportamento ambivalente, ela quer e não quer ao mesmo tempo, eu não posso dar aquele empurrãozinho, sabe? Falar, ah, quer se matar? Então se mata logo. Porque, só só é. um, um, um adendo aqui. É, essa, essa, essa promessa de, de, de vou me matar, vou tirar minha vida, vou acabar com tudo e tudo mais, hum. isso, isso é, acreditou-se por muito tempo, né? Que quem quer fazer não fala. Uhum. Mas me parece, né, pelas coisas que eu já andei lendo, que não é bem assim, né? Isso, verdade. É né, verdade. Tanto que por isso que é, dentro da sociologia a gente fala que não pode incentivar a pessoa. Né, do tipo, ah, quer pular ou quer se matar, quer se enforcar, né? É, faça logo então, acaba logo com esse show, né? 
Isso não se pode falar. Por quê? Porque como que a pessoa está tibiando, né, oscilando seu estado de humor, né? Então qualquer frase dessa pode ser fatal. Pode ser um, um, uma, um palito de fósforo que você risca, sabe? Entendi. Então é necessário a gente chegar para a pessoa, né? É, com muita calma, não se aproximando, por exemplo, essa, essa distância nossa aqui seria muito invasiva para a pessoa, né? Eu tinha que ter uma distância mais ou menos daqui até aí, né? Se apresentar para ela, né? Falando né, com ela, você realmente quer se matar? Você realmente se deseja né, a acabar a sua vida apenas em fração de segundos? Né? O que está que acontecendo com você? Qual, onde está a sua dor? Né? E aí, aos poucos, eu vou se aproximando dela. E eu vou conversando também com ela, pedindo ela começar a prestar atenção no seu coração. Né? Olha, pro, sente o seu coração batendo. Né? Muitas vezes, né, num, num momento de crise, né, eu falo, olha para o seu coração, sente o seu coração bater. Se ele está batendo, então tem vida. Se tem vida, então tem jeito. Como diz até uma grande é, pesquisadora, Karine Okshina, Fukutomi Su, né, que é de São Paulo, que ela fala muito essa frase. Se tem, se tem vida, tem jeito. Né? Onde é, é, vai levando o sujeito a perceber que o que ele quer é, realmente aniquilar, o que ele quer acabar de vez... É essa dor emocional, é esse problema. Aí muitas vezes o, o, a pessoa que está em crise fala, mas você não sabe o que, que eu passei. Aí eu muitas vezes eu tenho que falar, e tenho que ser sincero e transparente. Sim, eu sei que eu, eu não sei, eu não tenho conhecimento do que você passou, o que você perdeu, o que você sofreu. Mas veja, será que se você interromper a sua vida agora, né, você vai ter qual o ganho disso? Né? Será que vai resolver os seus problemas? Então a gente vai trabalhando né, com uma reflexão no momento da pessoa que está em crise para ela começar a ver né, é, que há outra saída, que há uma outra possibilidade. Por isso que às vezes no atendimento dos bombeiros ou de um policial né, em via pública, por isso que demora mais de uma hora. Né? Porque é uma você construção. não conhece, é uma construção. Você não conhece a história de vida da pessoa. Diferente quando o, a pessoa é paciente seu, uhum. como é meu paciente. Aí eu trabalho com os fatores de proteção. O que, que é fatores de proteção? São fatores que estimulam a pessoa a não pensar em suicídio. Olha. Ou não incentivá-la a querer se matar. Aí os fatores de risco já estão à flor da pele na pessoa. Né? A pessoa está ali no seu pensamento. Então, eu tenho que tirar isso de cena e colocar o fator de proteção. Mas uma pessoa que eu não conheço, eu sou chamado por uma emergência, eu tenho que ir com muito cuidado, porque eu não conheço a história de vida dela. Então, muitas vezes, a pessoa, nesse caso de uma crise que eu não conheço ela e eu estou indo para ajudar, muitas vezes ela fala, você não sabe o que, que eu passei, né? e você não sabe por que, que eu estou aqui. Né? Então, a gente tem que ser sincero. Tudo bem, eu sei que eu não, eu não sei nada da sua vida, eu não sei realmente o que você passou, né? mas eu sei de uma coisa, você não quer se matar. O que você quer acabar é essa dor que está te incomodando aí dentro do seu coração. Então, você já vai trabalhando essa parte emocional da pessoa. E depois disso... Eu... Eu penso que o ideal é, é que a pessoa procure um profissional. Isso, exatamente. Aí depois que isso ocorre, né, a pessoa, é, é necessário passar primeiro para um profissional médico, para ver a necessidade de fazer uma anamnese, para ver o que, que é anamnese, né? uma entrevista inicial para ver o histórico familiar, se tem histórico de suicídio, se tem histórico de transtorno mental, porque quando tem algum transtorno mental, como depressão, esquizofrenia, hum. bipolaridade, né, isso agrava mais o índice de suicídio. Então a probabilidade da pessoa entrar novamente numa crise é muito maior né, do que uma pessoa entrou numa crise, não por depressão, mas por um fator que desestabilizou ela muito, muito forte, por exemplo, 
desemprego ou então é, separação, né? Existem gatilhos, né? Gatilhos, que podem pode. acionar crises, né? Crises. Porque também a gente está vivendo, o, o Alinho, numa sociedade que não aceita dor. Uma sociedade que desaprendeu né, que, é, do que muitos povos do Oriente nos ensinam que a gente pode é, compreender o significado daquela dor. E passar né? por ela, e viver passar ela. Por ela. Viver, pois é. Então, tanto que há muito tempo, né, eu acho que uns cinco anos atrás, a gente escutava muito na mídia um grande jargão, pare de sofrer, né? sem sofrimento. Use tal remédio, ou então é, é, use essa estratégia que você vai ter né, dias felizes na sua é vida. Dita, é a famosa ditadura da felicidade. Né? Exatamente. E por isso que às vezes pessoas que mesmo que não têm histórico de transtorno mental, às vezes por estar passando por um momento de, de, de uma crise muito grande, como um gatilho, como a gente mencionou aqui, isso leva com que a pessoa se desestabilize e não queira né, sofrer ou passar por aquela dor. O transtorno do pânico, inclusive, é, é, é um sinal disso. Né? A pessoa que está em pânico, né, ela só vai conseguir vencer o pânico dela quando ela enfrentar esse medo. O significado da dor é eu olhar para essa dor e ver o que, que eu posso aprender com ela. Né? o que, que ela pode estar me ensinando, né? Será que está me ensinando a ser uma pessoa mais paciente comigo mesmo? Será que essa dor, eu posso estar aprendendo com ela que, que eu preciso ser mais flexível, não preciso ser aquela pessoa para demonstrar para todo mundo que eu sou forte, que eu posso escutar todos os problemas dos meus amigos, né? Porque isso faz com que a pessoa comece a rever o seu estilo de vida. Entendi. Né? Então, enfrentar a dor ou buscar o significado da dor é eu fazer essa revisão do meu estilo de vida. Como que eu me encontro hoje? Vou te fazer a última pergunta, que é a pergunta que dá nome ao programa. Com todo respeito, por que a terceira ponte? Então, Aline, isso... É uma questão que até foi um dos temas da, de pesquisa da iniciação científica, né? de, da instituição onde eu leciono, e a gente chegou a verificar que isso se tornou um estigma né? aqui em Vitória, porque há outros lugares que são também indícios de suicídio. Né? Então... É, muitas das vezes qualquer interrupção que acontece na terceira ponte né, já, já fica notificando como, como suicídio né? e, isso na verdade, vai arrebatando não. também algumas pessoas talvez né, que uhum. estejam bom, prestes a ter uma crise, não sei sim. mas é, sim, como por exemplo, você... pré, alguns prédios aqui no centro da cidade antigos, né, já viraram também alvo de suicídio as pessoas pularem no interior do Espírito Santo também, com uso de, de, de envenenamentos, né, de produtos venenosos. Né? Então, é, a, a, infelizmente, a terceira ponte acabou pegando esse estigma. Né? Mas o que a gente fala é porque a terceira ponte ela traz um, uma dimensão de... de de uma morte instantânea e rápida, né? Mas o curioso é que também há outras mortes muito instantâneas que às vezes as pessoas buscam, né? Que é o enforcamento, armas de fogo, né? Tanto que saiu dia 9 de setembro, saiu da Organização Mundial de Saúde, não está traduzido, está só em inglês ainda, né? Que é uma estatística mundial sobre o suicídio. E foi constatado que um da, da, dos instrumentos que adolescentes usam muito, e jovens, de 15 a 29 anos, é em torno de armas de fogo, perdão, primeiro lugar, enforcamento, segundo lugar, produtos venenosos, os pesticidas, né? E terceiro, arma de fogo. Né? É, até eu, eu vi no noticiário recentemente... É, é... 
jovens se assim, envenenando com desodorante, né? Assim, Sim, também. Uns negócios assim que nunca passaram pela minha cabeça. É, e por último, eu queria que o senhor comentasse, professor, um episódio que aconteceu recentemente, que foi aquele do, do marido que acabou de sair do rompimento né, com a esposa e fez o, o filho gravar um vídeo de adeus e colidiram ambos uhum. um caminhão. É, eu fiquei bastante chocada com... com com isso e eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso aí, sobre a parte do suicídio e também de quem fica, né, que eu acho que é muito Sim. importante, né, uhum. nesse momento. Então, Aline, né, infelizmente, né, tem situações, tem histórias de suicídio onde a própria pessoa, ela, muitas das vezes, ela quer tirar a sua vida, né, ou tirar aquela sua dor, né? mas por algum contexto ela também é, acaba levando consigo um ente querido né? isso muitas vezes acontece uh, os pais com os filhos né? e normalmente né, eu não posso afirmar sobre esse rapaz porque eu não conheço a história de vida dele, só apenas a, a reportagem mas normalmente né, às vezes isso está muito ligado na relação do casal né? Às vezes estavam passando por alguma crise matrimonial, alguma separação E aí o, a pessoa quando está muito abalada emocionalmente Ela tem muito mais um pensamento egocêntrico né? Ela quer tirar aquela sua dor, né? mas ela associa a dor com a sua morte física né? E se tiver o, o filho no meio dessa relação, muitas das vezes como um ato de vingança né? Ele quer impingir a dor ao a dor outro. Ao outro, no caso o filho, para que a, a outra, né? no caso é desse rapaz, né? para que a sua esposa não tivesse com o filho. Já que eu vou tirar a minha vida, né? eu, eu, eu tiro o meu filho também dela, da vida dela também. É um ato muito chocante e também... Um ato de muita crueldade. Bom, gente, nós estivemos aqui com o professor Rafael Vaz, que deu uma verdadeira aula para gente sobre esse tema tão importante, né, que é a prevenção ao suicídio. Né? E se você tiver alguma sugestão de pauta, eu peço que você envie um e-mail para nós, curta, comenta e compartilha, porque esse vídeo ele pode fazer a diferença na vida de alguém. Vamos fazer um brinde, professor? Vamos. Ao setembro amarelo, setembro amarelo, um suquinho de manga. Hum. E esse é uma lembrança do nosso canal, professor, pra você não esquecer da nossa entrevista. Ah, tá bom. Mas obrigado. depois eu te dou a versão embrulhadinha ali pra você levar pra casa <risos> tranquilo. Tá bom. Tá bom? Só até a próxima. E é isso aí. Tchau. O significado da dor é eu olhar pra essa dor e ver o que, que eu posso aprender com ela. O que mais interessante também a gente perceber que quem quer se matar, na verdade, não deseja se matar.